加入抵抗运动的招募规则呢，可能会触发大家强烈的情绪反应，所以我在这次的更新当中呢，给出补充说明。首先，在上次更新之中，并没有直接说明地表民众一定会在事件之前就加入抵抗运动，它只是说明地表民众有可能会有机会在事件之前加入抵抗运动。我把这些信息分享给大家呢，是希望大家将来如果真的受到抵抗运动的邀请，提前有一个心理准备。第二，如果抵抗运动真的要在事件之前邀请地表民众加入他们，他们也不一定会在短期内就发出邀请，发出邀请的时间可能是几天、几个礼拜，甚至几个月。第三，抵抗运动。只会招募非常少数的地表民众，人数在二十到二百人之间。抵抗运动并没有打算进行大规模的招募行动。第四，邀请人员只限于两类地表民众：第一类是思想非常开明的光之工作者，还有光战士，而这一类光之工作者和光战士还要符合以下的条件。他们跟地表民众之间几乎没有人情世故的牵挂，同时，他们也需要在更美丽、更有爱的环境当中休养生息。第二类地表民众，则是在以下的领域有实物经验的光之工作者和光战士，这些领域包括文化人类学、人际沟通学、性学、咨询心理学。文化心理学、社会学以及社会工作。由于地表民众经常会出现过度反应的情况，抵抗运动遇到过好多次不知道如何应对的尴尬场面。隶属于第二类的光之工作者和光战士，则可以在未来协助抵抗运动与地表民众之间进行互动。第五。基本上来说，难以割舍地表家庭生活，或者肩负着重要家庭责任的民众，都不太可能收到邀请。地表民众在事件之后，会在人际关系方面体验到许多意想不到的事情。地表民众也需要厘清情感上的牵挂以及无条件的爱这两者之间的差别。第六。加入抵抗运动的候选人会经历个人内在的准备过程。一旦他们收到邀请，这个准备过程是他们对自己灵魂和内在声音的倾听，并且会与抵抗运动产生共鸣，从而带着信任感加入地底世界。而对招募活动感到过度恐惧和怀疑的人，则不会成为候选人。第七，加入抵抗运动是一种接受灵性启蒙的经验，因此受邀的候选人在加入的过程当中，必须完全按照自身的自由意志行动，而且承担应尽的责任。加入抵抗运动是一个通往崇高美好世界的机遇，而不是把人们拐去地底爬虫人基地的圈套。第八。加入抵抗运动的招募规则可能会在网上触发一些嬉笑怒骂的言论，而这些显然表明地表民众还没有做好准备加入抵抗运动。如果这项计划在未来有所延误，也请大家不要埋怨。